Boa tarde, pessoal. Estou aqui a bordo do Mucuripe, Lago Paranoá. Aqui nós temos uma carta náutica também para exercitar. Então, alunos que querem fazer curso para mestre amador, aprender um pouco sobre navegação por carta náutica. Então, aqui é legal porque a gente tem uma carta náutica do lago, que a Marinha publicou. E dá para fazer vários exercícios. Esses dias eu dei um exemplo lá, quando estava em Ubatuba, a gente utilizando a carta náutica né, com alidade, a gente pegou marcação de dois pontos, é, fizemos o traçado das retas de posição no encontro dessas duas retas, identificamos a posição do barco. Hoje eu vou dar um exemplo diferente. Bom, então eu vou navegar aqui no rumo de 90 graus magnéticos, e aqui eu tenho a carta náutica do Lago Paranoá de Brasília. Vou pegar um ponto de referência, como eu havia dito, apenas um único ponto, que vai ser ali o mastro da bandeira, que fica aqui na carta náutica, né? Está o mastro da bandeira. E vou tirar então duas marcações. Uma eu vou tirar em um determinado horário. Vou navegar no mesmo rumo mais alguns minutos e tirar uma outra marcação. Bom, então agora com a bússola de mão, estou tirando uma marcação de 15 graus magnéticos. Então anotei aqui as 17, 10, 15 graus magnéticos no rumo magnético de 90 graus. Dá um zoom aqui para tá ali o mastro da bandeira. Então tirei uma marcação às 17:10, uma marcação magnética de 15 graus magnéticos. Estou navegando rumo de 90 graus magnéticos. Então vou esperar daqui a uns 15 minutos ou um pouquinho mais, eu tiro uma outra marcação desse mesmo ponto. Continuando aqui no rumo 90 graus magnéticos, vou tirar a segunda marcação do mesmo ponto ali, do mastro da bandeira. Bom, tirando então a segunda marcação, 350 graus magnéticos. Bom, então aqui eu coloquei a resolução desse exercício. Então nós pegamos aqui esse único ponto mastro da bandeira como referência. Tirei uma primeira marcação magnética de 15 graus, e aí a gente transforma para marcação verdadeira, de acordo com a declinação magnética. Então, declinação magnética para esse ano, considerando 22 graus oeste. Então, nesse caso, essa marcação aqui seria uma marcação verdadeira de 353 graus. A segunda marcação... Converti, então, é uma marcação magnética de 350 graus. Então, marcação verdadeira de 328 graus. Coloquei aqui a segunda marcação do mesmo ponto. Essa segunda marcação foi tirada após 19 minutos da primeira marcação. Considerando, então, que o barco estava navegando no rumo de 90 graus, numa velocidade de 3 milhas, então, eu pego essa primeira marcação e transponho, né? essa linha aqui seria uma transposição dessa marcação para esse horário das 17 e 29, considerando a velocidade do barco de 3 milhas, um deslocamento de aproximadamente de quase uma milha, de 0.8 milhas. Então, eu cruzo aqui a segunda marcação com a linha da primeira marcação que foi transportada. Então aqui seria a posição do barco. 